ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய எல்இஜிபி ரூலை பார்க்க போகிறோம் எல்இஜிபி ரூலை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்கோப்பை பார்க்கலாம் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்கோப் மொத்தம் நாலு விதமான வேரியபிள் ஸ்கோப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் இதனுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் வந்து என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் இதுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து இ தேர்ட் ஒன் வந்து குளோபல் ஸ்கோப் இதனுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஜி ஃபோர்த் ஒன் பில்டின் ஸ்கோப் இதனுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் பி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் சேர்த்து தான் எல்இஜிபி அப்படின்ற ஒரு ரூலே நம்ம உருவாக்குறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதை வந்து உங்கள் புக்கில் அல்காரிதம் ஸ்டைலில் எழுதியிருப்பாங்க நான் பைத்தான் ஸ்டைலில் எழுதியிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் புக்கில் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப்லேருந்து பாட்டம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள்ன்ற வேல்யூ எக்ஸுக்கு அசைன் ஆகும் அடுத்தது டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது இந்த ஸ்பேஸை வச்சு தெரிஞ்சிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா இது கால் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்தது வந்து ப்ரிண்ட் எக்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் எக்ஸில் இருக்க வேல்யூ அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் அதாவது குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்கிறது ஸோ அதனால் அவுட்புட்டில் வந்து அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ தான் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு வந்து இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள்ன்றது அசைன் ஆகி ப்ரிண்ட் எக்ஸுன்னும் போது இந்த இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள் தான் அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இங்கே இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ரன்னுக்கு போய்ட்டு ரன் மாடியில் கிளிக் பண்ணுற மாதிரிங்க எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட்புட் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ அசைன் பண்ணும்போது எந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நமக்கு ஒரு ரூல் தேவை அந்த ரூல் தான் வந்து எல்இஜிபின்ற ரூல் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் எல்இஜிபியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் மீனிங் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லுக்கு லோக்கல்னு சொல்லலாம் இல்லை லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா டிஃபைண்ட் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கிளாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளேயோ டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் வந்து லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டிஃபைன்ட் இன்சைட் என்க்ளோசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நெஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட்னு சொல்கிறாங்க என்க்ளோசிங் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது குளோபல் டிஃபைண்ட் அட் த அப்பர் மோஸ்ட் லெவல் எல்லாத்துக்கும் டாப்பில் இருந்தால் அது வந்து குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது பில்டின் ரிசர்வ் நேம்ஸ் இன் பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது பில்டின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் நேமை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அது பேர் வந்து பில்டின் ஸ்கோப்பில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேரியபிளை இன்டர்பிரேட்டர் சர்ச் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு லோக்கலில் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இதில் கிடைக்கலனா என்க்ளோஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் இதில் இல்லைனா அடுத்து குளோபலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஃபைனலாக தான் பில்டினில் செக் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்மளுடைய இன்டர்பிரேட்டர் செக் பண்ணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் ஸ்கோப்பில் என்னென்னு பார்க்கலாம் லோக்கல் ஸ்கோப்பில் ஸ்கோப்னா ஏரியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஏ தான் வந்து லோக்கல் வேரியபிள் ஏன்னா இதை டிஸ்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் மேலும் இந்த டிஸ் ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ டிஸ்புன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது செவன் வந்து ஏ காசன் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஏன்னும் போது அவுட்புட்டில் வந்து செவன் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே இதில் ஏன்றது லோக்கல் வேரியபிள் இது இருக்கிற ஏரியா பேர் வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பைலர் ஆர் இன்டர்பிரிட்டர் முதல்ல ஒரு வேரியபிளை வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்பில் தான் தேடும் அதுக்கப்புறம் தான் அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் தேடும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடியில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே செவன் அவுட்புட்டில் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் வழக்கமாக வந்து நெஸ்டர் ஃபங்க்ஷனில் தான் யூஸ் ஆகும் நெஸ்டர் ஃபங்க்
the inner function can also access the variable of the outer function abdin kuduthirukanga this scope is called enclosed scope nu kuduthirukanga in the program la a ku dhaan vande and the enclosed scope irukku idhu dhaan full program idhula in the dispon na call pandradhukku dispon abindra function kala add panirupom adhe mari in the disp vande call pandradhukku inga vande disp indra function kala add panirupom idhu ipa eppadi execute avadun paakalam first top la nda execute avum def disp abdin solittu function na define panirupanga indha function ku la 1 2 3 4 5 lines irukku so idhu ellame skip aayidum nera control inga varum disp of abindrathu function call so inga irundhu control nera vandu inga varum indha edathukku vandhona keela vandu a ku vandu 10 indra value assign panirukanga keela vandu innoru function vandu define panirukanga idhu execute aagadhu இதுக்கப்புறம் நேராக டிஸ்போன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது கால் பண்ணும்போது தான் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ டிஸ்போனை கால் பண்ணும்போது நேராக கண்ட்ரோல் இங்கே வரும் இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இன்டர்பிரிட்டர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள லோக்கல் வேரியபிள் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் லோக்கல் வேரியபிள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது ஏக்கு வந்து டென்ன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ப்ரிண்ட் ஏ கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட்புட்டில் வந்து டென் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ப்ரிண்ட் ஏ இது வந்து வழக்கமாக கொடுக்குற ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் லோக்கல் வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே டென் இருக்குது அதனால் ப்ரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்கும்போது திரும்ப வந்து டென் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இப்போ என்னுடைய எக்ஸிக்யூஷனாக பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் உங்கள் புக்கில் சில ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் இதில் வந்து டிஸ்க் ஒன் அப்படின்றது இந்த ப்ரிண்ட்டுக்கு நேராகவே அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி வராது கொஞ்சம் தள்ளி வரும் இதில் இருக்க மாதிரி தள்ளி வரும் இதுக்கு இதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இந்த ப்ரிண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளே வராது இந்த டிஸ்போனுக்கு நேராக தான் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் மாற்றி எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி ரீஜன் ஸ்கோப்லேயும் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்கோப் இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மூணு லைனு வந்து ஒரு ஸ்கோப் இன்னர் ஸ்கோப்பில் வரும் அப்புறம் இந்த ஏ டென்னு டிஸ்பு ப்ரிண்ட் ஏ டிஸ்பு இதெல்லாம் வந்து அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் குளோபல் ஸ்கோப் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிளை வந்து நம்ம குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் குளோபல் வேரியபிளோடைய வேல்யூ அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் இதில் ஏன்ற தான் வந்து குளோபல் வேரியபிள் ஏன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் மேலே வந்து இதை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டென்ன்ற வேல்யூ ஏக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது டிஸ்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது கீழே வந்து டிஸ்புன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் திரும்ப வந்து ப்ரிண்ட் ஏ கொடுத்துருக்கோம் இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டென்னு வந்து ஏக்கு அசைன் ஆகும் அதுக்கப்புறமா டிஸ்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது டிஸ்புன்ற ஃபங்க்ஷனை இப்போ கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே ப்ரிண்ட் ஏ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது லோக்கல் வேரியபிள் ஏதாவது ஏ இருக்கான்னு பார்க்கும் லோக்கல் வேரியபிள் எதுவும் இல்லை அதனால் குளோபல் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் குளோபல் வேரியபிளுக்கு டென்ன்ற வேல்யூ இருக்குது அதனால் ப்ரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்கும்போது அவுட்புட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே வந்து ப்ரிண்ட் ஏன்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து டைரெக்டாக வந்து குளோபல் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஏ என்னும் போது செகண்ட் டென் வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஏ வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிளாக இருக்கனால இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக என்னுடைய வேல்யூ தெரியும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் ஏக்கு வந்து டென்ன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டிஸ்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து ஏக்கு வந்து செவன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டென் வந்து ஏக்கு அசைன் ஆகிடும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஃபங்க்ஷன் கால் அப்போ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ டிஸ் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன் கால் இது ஸோ கண்ட்ரோல் இங்கே வரும் இப்போ செவன் வந்து ஏக்கு அசைன் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஏ என்னும் போது ஏவில் வந்து லோக்கல் வேரியபிள் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணும்போது இங்கே லோக்கல் வேரியபிள் இருக்குது ஏ ஸோ செவன் அசைன் பண்ணியிருக்கனால ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட்டில் வந்து செவன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரிண்ட் ஏ ப்ரிண்ட் ஏன்னும் போது இது வந்து
ஃபைனலாக குளோபல் ஸ்கோப்லேருந்து எடுக்கும் இப்போ உங்கள் புக்கில் ஒரு சின்ன பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிரிண்டியை வந்து இங்கே தள்ளி வரணும் அதுமாதிரி இந்த இடத்துல டிஸ்பு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்பு ஒன்று வராது டிஸ்பு தான் வரும் இதை தான் கால் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த இடத்துல டிஸ்பு தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இப்போ என்னுடைய எக்ஸிக்யூஷன் பார்க்கலாம் குளோபல் வேரியபிளில் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் அதில் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் இதை நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ அவுட்புட்டில் ரெண்டு டென் வந்துருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம எதிர்பார்த்த செவன் டென் அவுட்புட்டில் வந்துருக்கு ஃபைனலாக ஃபோர்த் ஒன் பில்டின் ஸ்கோப் பைத்தானில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நேம்ஸ் மற்றும் சில ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி லோட் ஆகக்கூடிய அனைத்தையும் நாம் பில்டின் ஸ்கோப்பில் இருக்கிறதா சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் வைல் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா பிரிண்ட்டு ஐடி இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த பில்டின் மாடல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக தெரியும் இதை தான் உங்கள் புக்கில் த பில்டின் ஸ்கோப் ஹேஸ் ஆல் த நேம்ஸ் தட் ஆர் ப்ரீலோடட் இன்டு த ப்ரோக்ராம் ஸ்கோப் When we start the compiler or interpreter, அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் சில லைப்ரரி ஃபைலையும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அதுக்கு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் இம்போர்ட் மேத்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மேத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் வாங்கிடலாம் ப்ரிண்ட் மேத் டாட் பிஐன்னு கொடுக்கும்போது பையோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அதனால் அவுட்புட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மேத்தை இம்போர்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இதனுடைய ஸ்கோப்பு வந்து ஃபுல் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் பில்டின் ஸ்கோப்போட டயக்ராம் இது தான் அதாவது என்டையர் ப்ரோக்ராம்லேயும் இந்த பில்டின் ஸ்கோப் தெரியும் அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்